ദൈവ തിരുനാമം മഹത്വപ്പെട്ട എന്റെ പേര് ശോഭ ഞാൻ യു കെയില് ഒരു മലയാളി നഴ്സാണ് യു കെയിലാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ താമസിക്കുന്നത് എനിക്ക് മാർച്ച് എട്ടാം തീയതി ഞങ്ങള് പള്ളി കഴിഞ്ഞു ഞായറാഴ്ച തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ ജോലിക്ക് പോകുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ചെറിയ ചുമയുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ വർക്ക് കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ വന്നു രാത്രി തിങ്കളാഴ്ച ആയപ്പോൾ തന്നെ പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു കോവിഡിന്റെ ആണെന്നുള്ള ഒരു ഇതൊന്നും അറിയില്ലാതെ വർക്ക് പ്ലേസിൽ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു സിക്ക് സിക്ക് ആയിട്ട് റൂമിൽ തന്നെ ഇരുന്നു രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കഞ്ഞി വെച്ചു കുടിക്കാൻ തന്നെ തന്നെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു രണ്ട് ദിവസം പോയി മൂന്നാം ദിവസം നാലാം ദിവസം ആയപ്പോഴത്തേനും എന്റെ കണ്ടീഷൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് വേഴ്സായി ശ്വാസം മുട്ടലും ചുമയും കണ്ടിന്യൂസ് പനിയായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേനും എവിടെയാ പോകണ്ടേ എവിടെയാ അന്വേഷിക്കണ്ടേ എന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല അപ്പം ഞാൻ എന്റെ വർക്ക് പ്ലേസിൽ വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഞാൻ ഇവിടെ കിടന്ന് മരിച്ചു പോകും അല്ലാതെ എനിക്ക് എന്താ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് എവിടെ നിന്നാ കിട്ടണേ എന്നുള്ളത് നിങ്ങളൊന്ന് അറിയിക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു അങ്ങനെ അവരെന്നോട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞു എന്നെ അയാനി ചെന്നു അവരെന്നെ അവിടെ അഡ്മിറ്റ് ആക്കി അഞ്ചു ദിവസം ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഞാൻ കിടക്കുമ്പോഴത്തേനും എന്റെ കണ്ടീഷൻ ഭയങ്കര വേഴ്സാൽ ഞാൻ ഒരു ശ്വാസം എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെടുമായിരുന്നു അപ്പോഴും അതിന്റെ സീരിയസ്നെസ് ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുമെന്ന് അറിയത്തില്ല പക്ഷെ എന്റെ കുടുംബം എന്റെ ഫാമിലി എന്റെ മദർ എന്റെ സഹോദരങ്ങൾ എന്റെ മക്കൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നെ കാണുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് ആ സീരിയസ്നെസ് മനസ്സിലാവുന്നത് എല്ലാവരും അപ്പൊ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അത് കോവിഡിന്റെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് അറിയുന്നു ആ സമയം എന്റെ മരുമകൻ എന്റെ കൂടെ എന്റെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എന്റെ റൂമിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത് അറിഞ്ഞു പക്ഷെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല എല്ലാവരോടും പ്രാർത്ഥിക്കാന്ന് മാത്രം പറയും അവരെ ഒന്നും ഫോൺ എനിക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ബിക്കോസ് എനിക്ക് ഒരു ശ്വാസം ഒന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ശ്വാസം എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റൂല്ലോ എന്നുള്ള ആ ഒരു ഭീതിയിലും ഭയത്തിൽ അങ്ങനെ കിടക്കുമായിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്നെ അറിയുന്ന സകല വ്യക്തികളും ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം എന്റെ ഫ്രണ്ട് സർക്കിളിൽ എന്റെ കുടുംബം മുഴുവനും തമ്പുരാന്റെ മുമ്പിൽ മുട്ടുമടക്കി തമ്പുരാൻ തന്നൊരു വയസ്സ് എനിക്ക് ദൈവം അത് തിരിച്ചു തന്നേക്കുന്നത് ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലത്തിൽ ആ കഴിച്ച മരുന്നുകളെല്ലാം എനിക്ക് കേൾക്കാൻ തുടങ്ങി ആശുപത്രിയിൽ അഞ്ചു ദിവസം കിടന്നു അപ്പോഴത്തേനും കണ്ടീഷൻ എല്ലാം വേഴ്സായിട്ട് വരുവാണ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ ആൾക്കാരെല്ലാം ഒത്തിരി വേഴ്സായിട്ട് വരുന്നു അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേനും എനിക്ക് ന്യൂമോണിയ പിടിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു അതൊരു വലിയ അനുഗ്രഹമായിട്ട് ദൈവം തന്നൊരു വലിയ കൃപയായിരുന്നു പക്ഷെ ഭയങ്കര ശ്വാസം മുട്ടലും ചുമയുണ്ട് ഒരു ബ്രീത്ത് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അതുപോലെ കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടോ അത്രയ്ക്ക് ശ്വാസം പിടിച്ചു വേണം ഒരു ബ്രീത്ത് എനിക്ക് എടുക്കാനും വിടാനും ആയിട്ട് ആ അവസ്ഥയിലായിരുന്നു അപ്പം എന്നോട് ഡോക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞു നിന്നെ ഇനി ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്ത് നിന്റെ വീട്ടിലിരുത്താനേ പറ്റുള്ളൂ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കടത്താൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ആരും നോക്കാനില്ല പക്ഷെ എന്റെ ഫ്ലാറ്റ് മേറ്റ് ഷീല അവള് പറഞ്ഞു കുഴപ്പമില്ല ധൈര്യമായിട്ട് നീങ്ങി പോര് ഞാൻ നിന്നെ നോക്കാന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ദൈവത്തിന്റെ വലിയ കൃപയാൾ എന്റെ മകൻ എന്നെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നാക്കി അന്ന് രാത്രി പിറ്റേ ദിവസവും എനിക്ക് ബോധം ഒന്നും ഇല്ല എങ്ങനെ എന്താ ഞാൻ ജീവിക്കണമെന്നോ ഞാൻ എനിക്ക് ജീവനുണ്ടോ നീ കണ്ണടച്ചാ പിന്നെ ഞാൻ എഴുന്നേക്കോ അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഭീതികളും പ്രയാസങ്ങളും ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്റെ കുടുംബക്കാരുടെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും എല്ലാ മനുഷ്യ എന്നെ അറിയുന്ന എല്ലാ വ്യക്തികളും കൂടെയും വലിയ പ്രാർത്ഥനയും ഉപവാസവും തമ്പുരാൻ അവിടെ കേട്ടുകൊണ്ടേയിരുന്നു അതിനോടൊപ്പം എനിക്ക് അന്ന് രാത്രി മാതാവിന്റെ ഒരു വലിയ ദർശനം പോലെ വന്നു ഞാൻ കാണുന്നത് ഒരു മെഴുകുതിരി കത്തിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു അമ്മ എന്റെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് എന്റെ മകനോട് വിളിച്ച് മോനെ അമ്മമ്മയോട് പറയും ഇത്തിരി കെട്ടുവോ വാണ്ട് സൂക്ഷി അതൊക്കെ എനിക്ക് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ തെളിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞാന് ആ മൂന്ന് ദിവസം ഭയങ്കരമായ അബോധാവസ്ഥയിലായിരുന്നു എന്റെ ഫ്രണ്ട് എന്നെ നല്ലതായിട്ട് നോക്കി നോക്കി എനിക്ക് പതിയെ ഒന്ന് ശ്വാസം വിടാം ശ്വാസം ഒന്ന് പേടിയോട് കൂടെ ആണേലും നല്ല ശ്വാസം എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ആ രീതിയിലായി അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ
ഇതും ടാബ്ലറ്റുകളും കഴിച്ചു അതുകൂടാണ്ട് നല്ല നാരങ്ങ നീരിനകത്ത് മഞ്ഞൾ പൊടി നാരങ്ങ നീരും ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇട്ട് തിളപ്പിച്ച് അത് കുടിച്ചു നല്ല ജീരക വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് അത് കുടിച്ചു ഉലുവ ഇട്ട് അത് വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് കുടിച്ചു ജീരകവെള്ളമായിരുന്നു കൂടുതലായിട്ട് എനിക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു അത് കൂടാണ്ട് ഏറ്റവും ഔഷധമായിട്ട് വന്നത് നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇതുപോലെ പറഞ്ഞു വിട്ട ഒരു മരുന്നായിരുന്നു അതായത് സഹോദരി പറഞ്ഞ ഒരു മരുന്നായിരുന്നു അതായത് ഇഞ്ചിയുടെ നീരും ചുമന്ന കുഞ്ഞുള്ളിയുടെ നീരും തേനും സമം ചേർത്ത് അത് നാക്കുകൾ ഇതുപോലെ തൊട്ട് കൊടുത്ത് 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 ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാനാണെങ്കിൽ ഒരു ഡയബറ്റിക് പേഷ്യന്റും കൂടിയാണ് പക്ഷെ എന്നാലും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ മരുന്നുകളും ഈ ഒരു അര മിനിറ്റ് ആറ് മണിക്കൂർ ഇടവിട്ട് ഇങ്ങനെ വെള്ളം നന്നായിട്ട് കുടിച്ചു അതുപോലെ എപ്പോഴും വെള്ളം സിബ്ബ് ചെയ്ത് സിബ്ബ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുമായിരുന്നു അതാവിന്റെ ഒരു വലിയ ദർശനം ഭയങ്കര ഒരു ആശ്വാസ അനുഗ്രഹമായി അങ്ങനെ പന്ത പതിനാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞു പതിനാലാമത്തെ ദിവസം ഞാൻ പതിയെ ഒന്ന് തല പൊക്കി തല പൊങ്ങി എനിക്ക് തല പൊങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞാല് എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വേച്ച് വീണു പോകും ആവശ്യങ്ങൾക്ക് എന്റെ കൂടെ നിന്ന് എന്റെ കൂട്ടുകാരി തന്നെ പിടിച്ച് ബാത്റൂമിൽ കൊണ്ടുപോകും തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് കടത്തും അങ്ങനെയായിരുന്നു ഹോസ്പിറ്റലിൽ വെച്ചാണെങ്കിലും ആരും അങ്ങനെ തന്നെ എല്ലാം സഹായങ്ങളായിട്ട് അങ്ങനെ പോകുമായിരുന്നു എന്നാലും ആ ഇതിലും എന്റെ തമ്പാന്റെ വലിയ കൃപയിൽ എന്നെ നോക്കാനും ശുശ്രൂഷിക്കാനും ഞങ്ങളെ രണ്ടുപേരും എന്റെ കൂട്ടുകാരത്തേക്ക് അപ്പോഴത്തേനും അസുഖം വന്നു എന്നാലും ദൈവം അവിടെ നിന്ന് പാലിപ്പിച്ചില്ല അത് അത്ര ഇതായിട്ട് വന്നില്ല പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും പരസ്പരം നോക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പുറത്തു നിന്ന് ദൈവം ഞങ്ങളുടെ മക്കളെയും എന്റെ എന്റെ ബന്ധക്കാരെയും എന്റെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട അതായത് എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് സർക്കിളിൽ എന്റെ ഫ്രണ്ട് എന്നല്ല അവൻ ഈ യുഗയിൽ എന്റെ മൂത്ത മകനാണെന്ന് അവൻ പറയുന്നത് അവരും എന്റെ പൊന്നു മോനും മക്കളും എല്ലാവരും എന്റെ മകളുടെ ഇല്ലോസും അവരുടെ കുടുംബം മുഴുവനും എനിക്കും എന്റെ ഫ്രണ്ടിനും വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളും എല്ലാം പാകം ചെയ്ത് സമയാസമയം ഞങ്ങളുടെ ഡോറിന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ട് പോവും ഞങ്ങൾ അതെടുത്ത് പുറത്തുനിന്ന് എടുത്ത് അല്ല ജസ്റ്റ് അവരെ ഒന്നൊരു നോക്ക് കാണും അത്രേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പിന്നെ അവര് മോൻ അകത്ത് കയറി വരും പിള്ളേര് അതായത് സറിയുന്നുണ്ട് എന്റെ ബിനു അവൻ അകത്ത് കയറി വരും എന്നാലും മാറി നിന്ന് പത്ത് മിനിറ്റ് സംസാരിച്ചിട്ട് അവൻ പോകും വിഷമിക്കേണ്ട ഒത്തിരി സാധനങ്ങളും എല്ലാം തന്ന് പറയും അപ്പോഴും എല്ലാം മനസ്സിന് നല്ല ധൈര്യപ്പെടുത്തി കൊണ്ടേയിരിക്കുമായിരുന്നു അപ്പം എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ മരുന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രാർത്ഥനയാണ് ആ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ അബോധാവസ്ഥയിൽ കിടന്നപ്പോഴും യൂട്യൂബിനകത്ത് വചനങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുന്ന അച്ഛന്മാരുടെ പ്രസംഗങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വചനം മാത്രം അന്ന് അച്ഛനോ പ്രസംഗോ അന്നും അല്ല നോക്കണം ദൈവത്തിന്റെ തിരുവചനങ്ങൾ മാത്രം ചെവി കൂടെ ഇങ്ങനെ കേട്ട് ഹൃദയത്തിൽ ഇറക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ പോകുമ്പോ ആ അത്യാസന്ന വേളയിൽ എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഒരു വചനം തറച്ച് നന്നായിട്ട് വന്നു എന്റെ ചേച്ചി അത് എപ്പോഴും ഒരുടുന്ന ഒരു വചനമായിരുന്നു എന്നെ ശക്തനാക്കുന്ന എന്റെ യേശു എനിക്ക് എല്ലാത്തിനും മതിയായവൻ ആ ഒരു വലിയ വാചകം ഒത്തിരി അനുഗ്രഹമായിട്ടായിരുന്നു എനിക്കത് വന്നത് അത് ഞാൻ ഒരു വിട്ടുകൊണ്ടേയിരുന്നു എനിക്ക് ബോധമില്ലെങ്കിലും അബോധാവസ്ഥയിലാണെങ്കിലും അത് എന്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വിട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഒത്തിരി സീരിയസ് ആയിട്ട് പോയ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ പക്ഷെ ദൈവത്തിന്റെ വലിയ അളവിൽ ഉള്ള പ്രാർത്ഥന എല്ലാവരും എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവരും എന്നെ അറിയുന്നവരും ഈ ലോകം മുഴുവനും തമ്പ്രാന്റെ മുമ്പിൽ മുട്ടുമടക്കി എനിക്ക് ദൈവം തിരിച്ചു തന്ന എന്റെ ഒരു രണ്ടാം ജന്മമാണിത് ഇതിനകത്ത് ഞാൻ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ലോകത്തോട് ഇന്ന് എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഇന്ന് ഞാനിപ്പോ കട്ടലിൽ എഴുന്നേറ്റിരിക്കാൻ തുടങ്ങി എഴുന്നേറ്റിരുന്ന് എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ തിരുവചനങ്ങൾ വായിക്കാൻ തുടങ്ങി എനിക്ക് ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള ഒരു അനുഗ്രഹം തമ്പരാൻ തന്നു തുടങ്ങി അതിനകത്ത് എല്ലാം ഭയങ്കര ഒരു ആശ്വാസം എനിക്ക് ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ചുമയുണ്ട് ശ്വാസം മുട്ടലുണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും എന്നെ ഇപ്പൊ അധികം ഭാരപ്പെടുത്തുന്നില്ല എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥനകളും എല്ലാവർക്കും എന്നെ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു സമാധാനവും ദൈവത്തോടുള്ള നന്ദിയും എപ്പോഴും കരയിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി എന്റെ കർത്താവിന്റെ തിരുസനയിൽ മുട്ടുമടക്കി എല്ലാ മക്കളെയും ദൈവം തമ്പുരാൻ കുടുംബമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്
നമ്മൾ മനുഷ്യരെ എല്ലാവരും ഒരു ദിവസം മരിക്കണം ഞാനും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് യേശപ്പ ഞാനും മരിക്കും മരിച്ചാൽ എനിക്ക് എൻ്റെ യേശപ്പിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ വരണം സ്വർഗത്തിൽ അപ്പൻ്റെ വലത് ഭാഗത്ത് കുഞ്ഞാടുകളോടുകൂടെ എന്നും ചേർക്കണം എന്ന് എന്നും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷെ ഈ ഒരു അസുഖം വന്നപ്പോഴത്തേനും ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ച യേശപ്പ എൻ്റെ ഒരു മരണം എന്തായിരിക്കും എനിക്ക് അറിയില്ലല്ലോ ഇവൻ എൻ്റെ മകൾ ഈ ദേശത്തുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അവൾക്ക് പോലും എന്നെ ഒന്നും കാണാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ അപ്പൊ ആ രീതിയിലായിരിക്കുമല്ലോ എന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ആ ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു എന്റെ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ എങ്ങനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണ്ടെന്ന് അറിയത്തില്ല പക്ഷെ ഇത് കേൾക്കുന്നവരൊന്നും മനസ്സിലാക്കണം ദൈവത്തിന് അസാധ്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല തമ്പുരാന്റെ കരത്തിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും കൊടുക്കുക ദൈവം എനിക്ക് ആയുസ് തന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുന്നേറ്റിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ദൈവം തരുന്ന ആയുസിന് ദൈവത്തോട് എന്നും നന്ദിയോടെ സ്ഥിതീകരേറ്റിക്കൊണ്ട് ഇന്ന് തമ്പുരാന്റെ ഒപ്പം ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിപ്പാനും ബൈബിൾ വായിക്കാനും എല്ലാം എനിക്ക് കൃപ തരുന്നുണ്ട് എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ മരുന്ന് ബൈബിൾ വചനങ്ങളോട് കൂടിയുള്ള മരുന്നുകളായിരുന്നു പക്ഷെ എല്ലാ മരുന്നുകളും ഞാൻ കഴിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പാരസെറ്റമോള് അങ്ങനെ എല്ലാ മരുന്നുകളും കഴിക്കുന്നുണ്ട് വെള്ളങ്ങൾ നിർത്താതെ വെള്ളങ്ങൾ കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ മരുന്നുകളെല്ലാം എപ്പോഴും നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് ഒത്തിരി നല്ലതാണ് പിന്നെ ദൈവം തമ്പുരാനോട് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ശബരിനെ ഈ ബാധ നിർത്തിയിരിക്കുന്നു അപ്പന്റെ പദ്ധതി എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ല എന്നാൽ ഇതിനൊരു തീരുമാനം തമ്പുരാൻ ആക്കിത്തരും അത് എല്ലാ നന്മയ്ക്കായിട്ടെന്ന് മാത്രം വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ യേശുവിന്റെ തിരുസന്നിധിൽ എന്നും താഴ്മയോടെ ഇരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച എന്റെ ഇടവക ജനങ്ങൾ എന്റെ പ്രീസ്റ്റ് ഞങ്ങളുടെ പ്രീസ്റ്റ് എന്റെ കുടുംബം എന്റെ സ്വന്തക്കാർ എന്റെ ബന്ധുക്കാർ എന്റെ മക്കള് എല്ലാ എന്റെ കൂട്ടുകാർ പ്രത്യേകിച്ചും എന്നെ നോക്കി എന്റെ കൂട്ടുകാരത്തി ശീല എല്ലാവർക്കും അവരുടെ കുടുംബം മുഴുവൻ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഇന്ന് തമ്പുരാനോട് നന്ദി പറഞ്ഞ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഇത് എന്റെ ഒരു എളിയ സാക്ഷിപ്പെടുത്തലാണ് ആരും ഭയപ്പെടരുത് തമ്പുരാന്റെ മുമ്പിൽ നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും പരിഹാരമുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കണം അതിനുവേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാനിപ്പോ ഈ വീഡിയോ വിടുന്നത്